Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo, Attorney Joy. Good evening, Koy. Sobrang exciting yung gabi na to, no, Attorney? Yes. At uh, alam kong ating mga viewers ay excited ngayong gabi, Koy. Oh, bakit hindi mo sila batiin, Attorney? Yes, to our viewers. Good evening po <laughs> sa inyo, sa lahat ng mga kasama namin. Uh, simula pa nung nakaraang linggo, nung tayo ay nagsimula sa Heaven Talk. At ngayong mga bago nating kasama, magandang gabi po sa inyo from those who are watching in our church. Koy, good evening. And even those na from po. different churches tonight, welcome po sa Heaven Talk. Uh, very much welcome po kayo ngayong gabi na ito. Sobra pong exciting kasi ang ating guest speaker talagang kaabang-abang naman. Totoo yan, Koy. Uh, pero pero ba bago natin simulan, uh, oo, oh, bibitinin natin, bibitinin sila. natin <laughs> sila. So, handa na po ba kayo na aming mga kasama ngayong gabi? Ano po bang inyong expectation tonight? Koy, we would want to hear from them, no? If you have uh, expectation, something that you want to experience tonight, feel free to comment in our comment section below. Yes, and babasahin ko po know. ngayon. Yes, Yes, let us know if you have okay. um, something that you're expecting something that you're praying for or kung sino yung hula ninyo na guest speaker natin for tonight, feel free to let us know. Okay? So, bago po tayo patuloy na um, maging uh, bukas sa pagkausap sa atin ng kalangitan ngayong gabi, sama-sama po natin na purihin ang ating Diyos na tunay naman na buhay at dakila sa lahat. Let's all welcome the presence of God. Let's praise Him. Let's worship Him. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ako po si Brother Arthur. Ako po si Jeff. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po tayo umawit ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos ngayong gabi, ay uh, kung natatandaan niyo po ang mga katagang sinabi po ng ating Diyos Ama, nung pong si Jesus ay binabautismuhan sa ilog Jordan. Ang narinig po ay ang mga katagang ng Diyos Ama na ito ang aking anak na aking kinalulugan. At nung pong pagkakataon na yun ay bumukas po ang langit. Ito rin po ang panalangin natin na sa bawat pagsunod po natin sa Panginoong Diyos, alam po natin na bukas ang langit para sa mga nangalalain, para sa mga umaawit sa Diyos, para sa mga sumasamba sa Kanya. Palagi pong bukas ang langit. Samahan niyo po kami sa ating pagsamba sa ating Diyos na buhay.
Napakasarap po talaga purihin ang ating Panginoon. Tama ba, Attorney Joy? Yes, I can feel God's presence tonight, Koy. Tama, tama. Bukas And talaga I... ang langit. Yan yan right. kanta ni Kuya Arthur kanina. No? Oo. Ngayon, yes. uh, meron tayong sobrang nakaka-excite tong gabi natin, Joy. Kasi ang ating, ating guest ngayong gabi, lahat ng tao talaga nakilala ko gusto siyang makausap. Mm-hmm. Ganun, ganun tong etong tao po na to talagang napakasarap po kasama, masarap kausap, uh, full of humor, talaga pong uh, ito pong mama na to ay man of God po talaga. We consider, our church consider him as our spiritual father. So, uh, ang ating guest po ngayon ay ang overseer ng Jesus Glorious Global Ministries, si Bishop Mario Medina. So, i-welcome naman po natin si Bishop Mario Medina. Heart-heart naman kayo dyan, mga kapatid. Hi, good evening sa inyo lahat. Good evening po. Good, good evening, evening po, Bishop. Ako ay, talaga si Koy, uh, pasunod-pasunod ang dati ha. Yes, Bishop. Ayun naman, nakapasalo pa ako. Ginagesturan natin, ano? Ginagesturan natin, Bishop. Amen. Sige po, Bishop. Bishop, meron po. Apo. Bati Go, muna guys. po kayo, Bishop. Good evening pa, para... po sa lahat ng nanonood at nakikinig ng programa ito, ng Heaven Talk. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalaan tayo ng Panginoon sa ating conversation, pakikinig, na why makapala tayo ng Panginoon na tayo po ay magkakaisa magkakaroon ng Panginoon para sa kanyang kalawalatiyan. So, magandang gabi po muna sa inyo lahat. Kaya makaya naabot itong programa ito. Nako, simulan na natin, Bishop, kasi I'm sure excited na excited ng ating mga nanonood makinig sa mga ikikwento nyo ngayong gabi, Bishop. So, meron po akong katanungan sa inyo, Bishop. Ready na ba kayo, Bishop? Ito po ang aking unang tanong. Uh, ang tanong ko po, Bishop, paano po nagsimula ang journey nyo sa pakikinig sa boses ni Lord? Paano po ba nagsimula lahat, Bishop? Naborn again ako, 1986. Wow. Pero hindi pa ako born again. Hindi din ko ang tinig ng Panginoon. Pero hindi ko alam sa pareho ang usap ko na yun. Mm-hmm. So, ibigay ko ng illustration dahil meron kami tindahan ko na narin yung tinig na magbigay ka ng bigla sa support. Lagyan mo ng asukal, kape, gatas, noodles, sabinas, pamigay mo doon sa mga binaha. Mm-hmm. Ay, ako naman, kulis sa sino ito, sabi nga nun, bakit uh, karang mga tao, kakalidato kami. Kasi namin, bigay ka eh. Eh, hindi ko naman pinansin yun. So, Uh, Pagkatawag na dinig ko, nung nagkakaroon ng malakas na ulan, wala ko magkabagay yun, basta uwi ko, uwi mo yung mga anak mo, sumunod yung mga kapitbahay mo, pagkatapos yung mga tagapayatas, sapit mo sa sakay ng jeep, at meron darating na malakas na hangin at ulan. So, dumating nga po yun, wala nyo pa rin, wala, bali wala. Sino, sino yun, sabi yung ganun. Kaya nung akin na born again, no, 1986, Uh, no, okay, first time na matindan ng church. Nadinig ko rin tinig na yun. Ang una nadinig ko ay ang tights sa akin. Sino yun? Sabi ng ganun. Tapos nung paano naglalakad na kami yung anak ko, elementary pa yung anak ko noon eh. Narinig ko rin tinig na yun. Kaya nyo ba isuko yung alak sa tindahan, no? Kasi pinakamalakas ko sa amin nung alak at sigal yun. Panahon na yun. Sabi ko siya. Sino ka? Sabi kong gano'n. At doon ko na-realize na ang Diyos ay nagsasalita. Kung na nagturo sa akin ito eh. No? 
at mong yun na nga dahil lang yun ko yung tinig na ito at ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo hanggang sa December 10 hindi ko malimutan yung umunta ka sa doon ng kwarto yung mag-usap kayo ng dalawa at doon pinakita yung aking buhay mula naman ang tabata ako para kung nung television mm-hmm. lahat ng <laughs> ano, pinakita sa akin ng Lord na, ano. tapos nung ko nabig yung ulit tinig niya na gusto ko mag-sign ka ng contract sa akin gagamitin kita Naku, hindi ko po naitindihan po yan. Sabi ko, alam ko pa sa contract, mayroong kontratang paper money. Nabiro ko pa nga si Ronald, eh, hindi nga ako matanggap sa Saudi. Right? So, dito sa conservation sa Pilipinas, hindi ako pwede, sabi ko nga. Pero sabi ko, si Ronald, magagawa si Babo ng lupa, empleyado siya tas ng langit. Kaya siya employer, siya employer ko. No? Kapag ang Diyos ginawa niya employer, hindi kayo mag-aano na sa buhay. Tandaan nyo. Kasi siya yung may-aaroon lang ito sa lupa. Dito may bankruptcy. Doon wala. Hey Lord. Yan po, tandaan wow. natin. Amen? Wow. Yan, yan, yan ang naging journey ko eh. Na, okay. Yung makinig kay Lord. Uh, Bishop, ilang taon po kayo nung uh, pag, unang pagkataon yung narinig niyo yung tinig ng Diyos? Eh, naborn again ako. 1987. 86 years old ako. Apo. Hindi ko alam eh. Kung ilang taon ako, no? Kung... Pero may asawa na ako noon. Kasi mm-hmm. saan na kami noon. Mm-hmm. Siguro mga 19... Ano din yun? Tawag dito? Uh, mga 1983. Nadinig ko yung tinig na yun. Mm-hmm. Okay. Opo. Kaya natanong ko po Bishop, no, kasi yung mga ilang guest po namin nung nakakaraan, may ibang nagsasabing bata sila nagsimulang makarinig sa tinig ng Diyos. Pero ngayon po, iba namang kwento yung mapapakinggan namin. Sabi niyo nga po, may eh, asawa na kayo nun. Uh, Doon niyo po nasimulan na na-realize niyo, ay si Lord, nagsasalita pala. And lagi niyo pong binabanggit kanina yung tinig, no? Tinig po ng Diyos. Uh, Bishop, meron pa po bang ibang pamamaraan ang Diyos na mangusap sa tao? Kasi kanina po, uh, very clear po sa amin, ang Diyos sa inyo, nangungusa po siya sa pamamagitan ng kanyang tinig sa inyo. Meron pa po bang ibang way si Lord na kumausap ng tao? Marami. Una, yung audible voice. E yun, mm. at nabis ko pala narin- narinig yun eh. Tapos sa mind, dito, unang madinig mo na mab- mabuti kay Lord. Yun. And then, impressions sa heart. Yung so, physical heart natin eh, yung puso natin. Ang physical heart natin, very. Namin doon kasi Holy Spirit na kabiwan eh. And then, mm-hmm. it's the impression sa heart. And then, yung still small voice yung sabihari na yan yun. And then, the written word of God. Bible. Pag lumabas mm-hmm. sa tayo, di ka na, kinakausap na. Kasi, logos na may rema yan. Eh. No? Holy Spirit. Kinakausap tayo ng Holy Spirit. No? Mm-hmm. Yung circumstances. Kinakausap tayo ng Lord yan sa mga circumstances. Mm-hmm. Maraming pa maraming Diyos para tayo kausapin. Hindi lang tayo sensitive. Mm. Hindi na natin alam na uh, si Lord Misar, ano ba yung mga uh, billboard? Yun, mm-hmm. tas, tas si Lord Jen eh. Misar, doon sa ano lang jeep, sa uh, tricycle. Yung mga mm-hmm. tratal dito nakasulat yan. At yan. So, sa preaching, mm-hmm. tas si Lord Jen. Through people, nature, oh, maraming pa para, para ang uh-huh. dreams, vision, nakasulat si Lord Jen Uh-uh. Napakadami po pala Oo nga, napakadami po palang pamamaraan si Lord no? Pero ang sensitive ka kung paano ka uh-huh. ako sa akin Yun po pala yung susi Kasi maraming ways po na pwedeng kausapin tayo ni Lord But we have to be uh, sensitive That's the keyword So to our viewers, meron na tayong Amen. napulot Ngayon pa lang, sensitive dapat tayo Kasi even now, no, meron na, kung may makita ka o mabasa ka Pwedeng nangangusap ang Panginoon po pala Kailangan lang sensitive. Tama. Ngayon naman po, Bishop, dahil po tayo dito sa katanungan na ito, no? uh, meron po bang pagsubo o mga sakripisyo kayong pinagdaanan sa pagsunod po sa tawag ng Panginoon sa inyo, Bishop? Ay, matindi. Kaya uh, apat na tawag kami binuhin ng Lord sa katok. Hmm. Sino, sino po namin yung alak sa tindahan? Wala na bumili Siyempre, tayo na harap na sa ilasar sa buhay. So, ito nangyari sa amin na ito, 
Kaya ko nasabi noon lang kami noon sa katwa. Binibigyan lang kami ng isang tulong bigas, kating kilong galunggong. Tapos may dalawa kami aso, eh, tatlo anak ko. Ang fasting kami, fasting yung mga aso. Eh. <laughs> eh, kasama sa ano yun eh. Pero doon ko naintindihan na yun pala yung ano na anointing na kapag kayo buwabag sa Lord, yung post na anointing na buwabag sa Lord. Opo. Dahil doon, walang ginawa kung doon basta ng Bible, tapos na mag-evangelize sa tao na kahit na doon itong subo, dumalas kami ng kumayan ng kami ng sabdinas ng tatlong linggo. No? Pati yung mga ulam na nilasabi ng pangat, yung pangatlong ulam sa pangatlo araw. No? <laughs> uh, madami, pero maraming na, 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 na ano rin ito, na kare uh, lady dito na pinagpala ng Panginoon na kaya pala gano'n, yung parko si Lord. Huwag kang bibitaw. Kasi kung hindi ko na din tinigil tinig, Lord, ayoko na rin. Kasi ha, eh, hindi naman dati gano'n yung buhay mo. Tapos naman, nagkagano'n. Uh, yung na ang tinig na yun, na nagpalakas sa akin, na magpatuloy sa Panginoon. Dahil nalitinig mo yung tinig ng Panginoon. Tapos nakakita ka ng bisyo. Doon ka kinakausap. Meron kayong kinento, Bishop, nung September 2. Can you share to us about it? Yung narinig niyo talaga uh, mismo si Lord. Opo. Ano na yun nag iyon ng prayer ako di pa lang reklamo pa lang yon. Opo. 1988 eh. Opo. Ako na. Sa bayan ng San Lucas. Lumalo ako doon ako na buta ng tulog. Ang sabi ko sa Lord kasi ang tuba ko sa lanan ko sa inyo. Eh sinagkasalanan ko kay Lord pero buhay namin. So wala akong understanding. So hanggang sa ni Lord pero nakipapakita siya manood ka yung vision na meron rin akong pinupukpok na pinupukpok na ang pako. Tapos, pinakita sa akin ng Lord, siya yun. Nakita ko yung mukha ni Lord eh. Yung kalahati ng kanyang mukha. Ako ha, sabi niya eh, pinapa ako, di ko nito buo. Ako nang tatuhan ko, di na pako ulit. Sabi ko yun. Sana ako, nagre-pray ako, nagre-reklamo pa na ako noon. Opo. So, doon, pinakita sa akin ng Lord, pati yung magduna ako na ano, nakatayo, nakataas na. Pero, sabi ng Lord, itataas, sabi ng Lord. Titigan mo mabuti, sabi ng Lord. So, itinaas, hindi na si Lord yung nakapako. Ako na yun. Yung, yung sarili ko na nakita ko. Tapos sabi ng Lord sa akin, mararanasan ko. Ako naranasan ko. Ang oh, dami kong persecution sa bahagi. Kasi yung gifts niya, hindi maintindihan ng tao. Eh, hindi ka maintindihan kasi kukwento ka ng ahead. Kukwento ka ng magaganap. Kukwento ka ng sino yung mananalo. Ano yung bibigyan ni Lord? Na gano'n, eh masaya lang nga eh. Mm-hmm. Pero dahil dito, uh, sa gifts na ito, maraming pinagpala. Mm-hmm. Maraming pinayaman. Maraming napabuti ang buhay. Matabigyan ang direksyon. Mm-hmm. Kaya may pagsubok. Kaya kung may pagsubok, welcome nyo. Kasi doon ko pa natatagay ni Lord eh. Mm-hmm. Kasi kung maraming pagsubok, kaya... Kinawag ka pa, hindi ka susubukin. Maraming sa Bible, maraming sinubok yan. Oo. Nagpatatay sa akin yung hearing talaga. Kung hindi ko nagigilig, susuko ako. Oo. Uh-uh. Ang ganda po nung kunin at i-capture ng mga viewers natin, o kahit tayo ko eh, no, na mm-hmm. sa oras ng pagsubok, ang magpapatatag sa atin, yung tinig, yung pakikinig natin sa boses ng Diyos. Pero Bishop, nagkaroon po hey. ba ng pagkakataon kahit minsan po na nag-doubt po kayo sa uh, boses ng Diyos, meron din po bang naging ganong pagkakataon sa inyong buhay? Actually, may doubt. Eh. Hindi yung takot na hindi ko masunod. Kasi hmm. na, nakabisado ko ngayon yung tinig. Eh. Opo. Nakabisado ko yung tinig. Na, you know. Kasi specific ko mag-utos. Eh. No? Isang, eh ako, dati ko sa Madulog, magpapawin ako sa Malodos. Alam ni Ila yan. Kuro ni uh, Pastora Eva, sabi ni Lord siya, pupunta ka sa kanya eh. Uh, meron kayo pupunta ang bahay. Meron may sakit doon. Yung unang babae na nabas, hindi yung pangalang babae. Sabi mo, hindi sa pupunta ng doktor, hospital doktor, ng klinika, mag-worship sa akin. Pagagaling ko. Cancer, actually, it's cancer yun eh. Yung ano yan. Mm-hmm. Eh, noon doon, hindi ko naiintindihan. Pagdating doon, sabi ni Pastor Reba, kayo napakita yung hinihintay. Sabi mo, darap, kakala ko mental telepathy. Wow. <laughs> Napinuntahan namin yung bahay na yun. Eh, yung unang mag- babae na babas, hindi yan yung pangalawa, sabi ko. Sinabi ni Lord, ganyan-ganyan. Sa takot niya, pumunta ng doktor, hospital, klinika, pero wala yung doktor. Naalala niya yung worship. Habang nag-worship siya, tumutuloy naman. 
Tingnan niyo sa nila. I believe because sila ng 15 years para mabuhay siya. Noon pa yun. Kung bago ako lang ako sa Panginoon pa noon. Oo. Oo. Grabe, ang, no? Mm-hmm. Ang sharp. <laughs> ang accurate. Sabi niyo nga po. Exacto talaga. Exacto. Pero... Ngayon... Uh, yes, Joy. Go. Na, na-amaze <laughs> lang ako na dun sa sinabi ni Bishop. Sinabi niyo po, Bishop, na hindi doubt, pero yung takot na hindi natin masunod yung boses ng Diyos. How I covet that, how I pray that we will all have that, na hindi doubt yung papasok sa isip natin, pero yung yun bang... Lord, gusto ko tong masunod. And you see how accurate God speaks to Bishop. And he knows exactly what he should do na pinapagawa ng Panginoon. Opo, tama. Paul, ulit po na sinasabi ni Bishop. Very specific talaga mag-uto si Lord eh. Opo. Opo, tama. Ngayon Bishop, na, na, nabanggit niya po kanina. Sige. May mga several pong ways si Lord na magsalita sa atin po, no? Pero gusto ko po mag-focus uh, particularly sa visions and dreams po. Pwede nyo po ba kaming mag-guide, especially yung mga viewers po natin? Paano po ba nangyayari itong process po na ito na ang uusap ni Lord through visions and dreams? Paano ang po ba yun? kasi, the picture language of the Holy Spirit. Oh. Pwede ka nakapikit, pwede ka nakadilat, makakakita ka. Hmm. O po po sa flow ng the Holy Spirit sa iyo. No? Ano ba, ako kahit na nakapikit o nakadilat, marami ko nakikita eh. No, marami tao dito. Misan, masaya lang yung mga nakikita ko eh. No, mm. Pero pagka, hindi ko sinasabi, pag di kaya, pinatesting ko yung spirit ng mga tao, kung hindi kaya, hindi ko sasabihin. Pero pag kaya, sinasabihin ko. Ngayon, yun yung picture, buhay. Para kanunod ng television, may misang color pa, yung tao dito, gumagalaw, Conforme nga doon sa ano ni Lord sa'yo. And then yung sa Bible, maraming binigyan ng vision. Si Jacob, Genesis 46 verse 1. Mm-hmm. Mababasa natin sa vision kinulong sa Lord. Lord. Kaya tawag dito, yung dream is naman the sleep language of the Holy Spirit. Natutulog ka, pinakausap ka rin ng Diyos. Bisma, ma, yung uh, maliwanag, kahit na bang nagising ka, hindi malilimutan hindi mo malilimutan yung dreams na yun. Sila Joseph, binigyan ng dreams sa, sa Genesis chapter 37. Marami sa Bible na ginagamit ng Lord just sa vision and dreams. Kaya nga pagka na, nakuha mo yan, ay naman ka na. So, dito, mm-hmm. no? Sa life, sasabi ko sa ano, pag nag-flow ka dito sa Gargon Gifts, hindi ka ordinary tao. You are an extraordinary person. Kasi meron ka na wala sa iba eh. Na meron din naman yung iba na hindi na alam kung paano mag-follow flow. Kaya kaya ituruan. Mm. Kaya importante itong ganitong uh, talakayan. Halimbawa na ito yung uh, teaching sa pinatawag itong sa Bible. Mm-mm. Sabi niyo po Bishop, um, meron tayo nito, meron po ang mga tao, hindi mm. lang po alam. Tapos, you mentioned earlier mga tao po in the Bible who who have stories na kinakausap sila ng Diyos. So, para po sa mga viewers natin, si Lord, hindi lang po si Bishop ang kinakausap. Baka oh. meron kasi inisip, ay, pang Bishop, pang Bishop Mario lang yan, or pang Pastor ganto lang yan. Where in fact, yung mga stories po sa Bible, yung mga na-mention niyo po kanina, sila Jacob and the others, Even before, si Lord po talaga has shown that He speaks to us. He speaks to people. At lahat po ng nanunood ngayon, ngayong gabi na to, you have that um, capacity, you have that potential na kausapin ng Panginoon. Bishop, pwede niyo po makwento sa amin. Yung unang beses naman na nakawitness po kayo ng taong nagre-release ng salita ng Diyos sa iba. Meron po kayong naging encounter sa isang uh, man or woman of God before? Dito nga siya, noong araw, dito sa Muntalbang, dito sa Tadbay namin, may nakita rin itong foreigner, uh, bubahay sa, sa Detroit, Rapites. Sabi ko, ba't alam niya buhay ng tao? Hindi naman niya kinala mga tao dito. Pag-inilisan ng word, eh kinala ko yung mga tao eh. 
Sabi ko rin, bakit niya alam yun? Dala ko lang ang understanding sa ganyan. Bago ako sa Lord Lord. Sabi ko, gusto ko rin noon. Sabi ko. Ngayon, nagsasalita siya ng, yes, siyempre English yun. Eh, kilala ko yung mga taong pinaprato sa inyo. Kasi mga sikreto ng tao. Alam eh. Sabi ko, very sharp yun eh. Eh, ginawa ko, pinigling ko lang ko yun. Ako, taga-dala ng ano noong bag noong, taga-dala ng ano, taga-igib, gano'n ito ganyan, gano'n. Sabi ko rin, aking gusto ko yun. Kasi kailangan ka lang gusto mo ng ano yung thing. Eh, kumiskis ka doon sa meron noon. Gano'n lang kasi yun. So, iron shelf is iron yan eh. So, yun ang simula yun. And then, noong bago-bago ko, so, din sa Panginoon, lagi ko pinababasa ng Lord ng Bible patungkol sa i-release pag, ano, pag linggo ng umaga. No, di ba may release pag umaga? E eh, sa Bible lahat yun. One time, sabi ng Lord sa akin, sabi ng sa anong, i-release mo yung John 3.16. E eh, Lord, i-release ba ako Tagalog? Sabi ko pa kay Lord na gano'n. Kahit ano i-release mo. E eh, sa Tagal ko din na, nakikiramdam ako. Yung katabi ko nag-release. Sabi sa akin ni Lord, para patunayan ko sa yung nagsasalita ako sa iyo. Gagamit ako ng ibang tao para sabihin lang sa iyo, ako yun. Mula nun, tinandaan ko yun. Kaya pag may sinabi sa akin si Lord, ah, si Lord isa ka agad. Ah, ano, ma word Tapos, doon nagsimula yung prophecy. Dati, sa Bible, ngayon, personal na revelation na binibigyan ni Lord. Sa, ba, ang tao kasi meron, eh, nila alam eh. Ano ba ba? Isang tao tumagap sa Lord. May Holy Spirit na katala sa kanya eh. Uh-uh. Eh, hindi naman niya alam pa paano yung operation kung hindi tuturuan eh. Uh-uh. Para yung tubig, yung poso, pag hindi mo tinikwasi, wala naman nalabas ng tubig yan eh. Yung uh-uh. pauset at ano, gripo. Hindi mo, pag hindi binuksan, wala nalabas ng tubig yan. Ganun din yung Holy Spirit, nandiyan lang yan eh. Uh-uh. Kaya naiintindihan yan, eh pangar yan eh, sa pangyayang diba sa atin yan eh. Uh-uh. Kaya hindi ka maging ordinary tao dahil pag ilang operate sa buhay mo, kaya hindi ka normal. Supernatural ka. Okay, no? Wow. Apo. Amen. 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 Sa mga viewers natin, kung kinakapture nyo po yan, pwede nyo pong i-receive. Let us know Amen. if you really are receiving. You can even type, you can even say na akin din yun. You can declare, I am supernatural. I am extraordinary. And Bishop, gusto ko po yung, yung kwento nyo kanina. Nagsimula lang sa na-meet niyo yung prophetess. And then sabi nyo po, you, you help out in the ministry, nagsiserve po kayo sa kanya. Tapos yung prayer niya, gusto ko din yun, Lord, kung ano yung nararanasan niya. So sa mga viewers natin, sa atin ko ay, let us be hungry. Sabihin din natin, gusto ko din yun. Kung ano yung nararanasan ni Bishop, kung ano yung nararanasan ng nagkikwento ngayon, gusto ko din yun. Di ba, Hoy, no? Gusto ko din yun. Yes. Pwedeng-pwede sa ating lahat. <laughs> Ngayon naman, Bishop, may, may tanong po ako sa inyo kasi... Napakaganda po na ito po talaga buhay niyo po ito eh pinapamuhay niyo po yung pakikinig sa Panginoon. Ang ang tanong ko po Bishop sa inyo, paano niyo po ba to na sa sharpen? Paano po ba to paano niyo po ito na uh, nagiging mas accurate sa pakikinig sa boses ni Lord? Intimacy. Intimacy. Hey Lord, babad. Like sa sabi ni babad, no? Opo. Sinabi ni babad, sabi ko nga dapat Forgive my word, matahaw ka, masiba ka, timawa ka, ganit ka, suwapan ka sa ano yung thing, sa espiritual, no? hindi sa okay. mga bagay. Parang si Eli sa kay Elijah, hindi kita bibitawan, sabi niya. Kahit saan pumunta, sama ko sa'yo, ganun dapat. Okay. Hindi, meron siya, siya ano lang yung buhay. Hindi kaya okay. hindi niya bibitawan yun. No? Ganun, okay. kasi sa akin kasi, hindi dinala ko na doon sa iba't ibang bans- bansa, na pinatinda ko naman sa mga conference na yan, kaya natuto ako, kaya napagtuturo ako ng hearing and you see how to hear and how to see the voice of God. Tinuturo ko yan eh. Yung hearing, madali mo eh. Paano makikita ang tinig ni Lord? Eh nasa Bible, hindi eh, natin napansin. Na dahil dyan, sa ganyang ang pinatawag dito, situasyon, hindi ka lugi eh. Naman ka eh. Kasi Diyos yung kakampi mo. Diyos yung sasalita sa iyo. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka dali ng Panginoon, alam mo kung ano pinagawa sa'yo. Alam mo kung ano sasabihin mo sa tao. No? Eh yan lahat yung sa kaluwalkan ng Diyos yan. Kaya maparangalan, sa maitaas. Kasi, sabi ko ha, lahat tayo ordinary tao. Pero may nakatulang sa ating extraordinary. Amen. 
kay Lord John. Hallelujah. Amen. Lagi niyo po sinasabi. Opo. Maganda Sige. yung illustration join ni Bishop na sa babad, no? Parang Yun, oh, parang oh. marinate daw yan. So oh, binababad oh, siya. Oh. Pa- paano nyo nga po, Bishop, laging kinikwento yon Para dun sa mga viewers po natin na first time narinig yung babad. Kasi po kami ni Koy, sa atin pong karamihang viewers, alam natin yung salitang babad. Di ba? Babad. Bishop, kasi, ano nga po yung analogy niyo doon? Yung babad kasi, bibigyan mo siya ng panahon talaga, oras si Lord. Opo. Hindi yung parang napipilitan ka lang. Bibigyan mo siya ng, ng panahon na oras. Worship. Meditate the word. So, mm-hmm. And then, kailangan may uhaw ka talaga eh. Gutom. Ang laban na dito, gutom at uhaw kay Lord eh. Mm-hmm. Kaya lang kung wala ka gutom at uhaw, so wala. At dahil dito, yung Bible, sa kaluwatan ng Diyos, nabasa ko ito ng limang beses eh, mula dyan sa Revelation. Alam ko naman, di magbasa. Kasi uho na uho kay Lord eh. Gusto hmm. kong makilala siya. Gusto kong pangmaranasan siya. Kasi ang Christianity, is, ano ito yung relation to? Experience to. Hindi ito religion. Kaya marami ka ikukwento dahil meron, meron ginawa si Lord sa buhay mo eh. So, siya yung, kaya yung pagbaba, bibigyan mo siya ng panahon talaga. Basa, basa nga. With prayer. At kung kaya magpasting, pasting. Yun ang, ano yun, ang babad kay Lord eh. At habang ikaw naman nagpa, nagbababad, sabi, hindi ka naman, yung anointing naman, yung level naman ng ano yan, tawag dito, at saka yung glory ni Lord. Maranasan mo yan. Mm-hmm. Sabi niyo po, sabi niyo po, hindi lang napipilitan, no? <laughs> hindi ka lang napipilitan, pero ginugusto mo talaga na bumabad. Lagi niyo po sinasabi, Bishop, na para kaming, um, minamarinate nga habang mas matagal kang babad oh, oh, oh. dun sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos, mas nagiging mas masarap. Tama po, no, Bishop? Yun po yung lagi niyo sinasabi sa amin. Masarap yung karanasan sa Diyos. Pag mas bumababad kami, mas masarap yung pagnguya sa salita niya, pakikinig sa boses niya pag bumababad kami. Kaya po sa ating mga viewers, babad. Babad. Gustuhin po nating bumabad sa Diyos. Amen. Tama. <laughs> e napakasarap sa Panginoon. No? Opo. Nasa, Hindi may pagpapatid presensya ni Lord. Eh. Yes. Kahit saka pumunta, kahit saka ka darin. Tsaka meron kang ano guide. Meron kang natawag dito. May bantay ka pa, may angel ka pa. Meron po kayong shenero ng bishop na tungkol sa humility and childlike faith. Isa rin po ito sa... Ganun talaga. Dapat naro tayong bata kay Lord na lagi maasa sa kanya. Ang bata Opo. kasi, pag pinangang ko ang buyang, halimbawa ng Lord Ipa, diba? talagang hindi malilimutan yun. Nakabang lagi yan. No? Kasi, ganun din si Lord eh. No, Nakaantrap kasi eh. Kasi sabi ko, dapat gutom ka eh. Opo. Bukaw ka eh. No, sa presensya ng Panginoon. Tsaka, ito, kung ikaw yung uhaw, ito, kung magagal ko na ano, dito, sa loob ng 33 years ko sa Lord, hindi pa ako nalate eh. So, Pagkahit sa abroad, alam nila yan. Kahit nasa abroad ako, hindi ako na-relate sa pupunta uh, gawain o ako magsasalita. Kasi natutunan ko kay Lord, kung talagang mahal mo si Lord, yung obedience. Ang obedience kasi hinahanap lang. Sinabi sa Lord, obedience na hinahanap sa tao. Hindi yung aral, hindi yung tulong. Hindi yung tinapos, hindi yung diploma. Obedience na. Ba't paliwanag mga sa akin obedience? Kaya ko naintindihan ang sabi ng kasi sa Lord. Ang obedience, hindi mo kaya hindi na sunod mo yun ang obedience. Madaling umupo, madaling tumayo sa amin. Pero pag may hiningi ang Lord na isang bagay sa iyo, na masarap sa iyo, ito na yung alak at tigarin ko. E kabuhayan namin yun eh. Nung isinupo namin yun, pinagtawa na kami ng mga tao. Pero sa kasama, is it a bro? Hindi naman kayo kausap ko, hindi naman kayo nakadin eh. Kaya na may pagsubok. Hindi naman alam naman na ganun. Kasi kung sasabihin sa Lord yung pagsubok, eh baka hindi ka sumunod eh. <laughs> Tama. Totoo naman po, Bishop, di ba? <laughs> so may may sakripisyo din po pala talaga, Bishop, no? Oo. Oh, sinabi uh, na sa akin, kaya ba isuko yung aras sa tindahan, Belgian ka nga eh. Pero hindi sinabi sa akin, ano mangyayari? Eh kung sinabi okay. sa akin, baka di, di ako nakasunod doon. <laughs> Pero meron price, may reward pagkatapos doon. Lagi may reward kay Lord. Bishop, meron po bang pagkakataon na hindi nyo po fully naintindihan yung pinapagawa ni Lord? Gano'n niya po. Uh, parang, paano po kayo nag-respond po sa mga ganong 
salita niya po sa inyo. Mm-hmm. Lisa, de, noon wala pa akong ano, masakailan ako sa jeeps, masakailan ako sa bus. Sila kong sesyal ako ng araw yun. Ang ano ko, isa pala yun. Kaya, kahit saan, buhay ko yan. Eh, misa pa yun, ito sa labanod, mainit. Buwi ka sa, ano, kalumpit o malolo. Eh, lang, mainit po eh. Kaya ka ganun. Eh, paano malalang ginagamit po kayo? Kaya, uuwi, hindi ka susunod sa akin. Kaya sana doon na ganun. Eh, doon, dumadating mo sa mga, mag-re-reasoning ako kay Lord. Pero, sabi ko, Lord, sige po. Susunod ka rin eh. Umakalusot ka lang. Kasi si Lord, sa akin pag-usap sa kanya, masensut yung mo rin eh. Patatawarin ka, paiyakin ka. Tama lang yung mga salita, very gentle sa kanya. Para na, labil sa absorb nga eh. Para, para magkaibigan lang kayo. Makapag-usap, makapag-usap yan eh. Pero, kaya ako sumusunod, ayaw ko masigawan eh. Kasi may mga nasisigawan eh. Kapag ay sumunod. Ako okay. Eh, sumunod lang tayo. <laughs> yes, Bishop, susunod na po. <laughs> <laughs> Bishop, kahit hindi niyo po naiintindihan, no, sabi niyo nga po, susunod lang din kayo. You also mentioned sa amin before na meron din kayong keyword na binabanggit eh, luhod. Sinasabi niyo rin po yun sa amin, no, Bishop, na luluhod ka lang sa Panginoon kahit na minsan hindi mo naiintindihan agad. Tama po ba yun, Bishop? Oh, tsaka yung sinabi na ko ng Miss Kwasi, na wala akong lumago sa Miss Kwasi. Sabi ko ng Miss Kwasi, ikaw, masyado kong masuro yun sa Diyos mo. Ganun sila nung mga 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 mga. Kahit may balong tatanong ka pag sinabi sa'yo eh. Kaya sa akin, Miss, bahala rin siya magiging lang takip. Sabi niya ko. Ganun ako, suicide. Kung baga sa ano. Ngayon, pagka, ano ba, kinausap niya ako, minsan sa baby, yung silly small boys. Tunod na ako. Lord, magsalita po kayo. Nakikinig po ako. Pero no, bumuloy na ano yun. Eh, kaya na ipaliwala. Kasi doon ko nalala namin yung may sakit eh. Kung may sakit. No, bronchias. May sakit na ganito. Na, nakukuha ko yun eh. Si Lord yun. Eh. Kasi yung Holy Spirit, takat na sabihin rin natin eh. Ninanaging tayo, dinudumbul tayo niya. Gusto magsalita. Eh. No? Kaya naging nga tayo sensitive. Akala mo, may kabag ka. Akala mo, tataw dito. Mag-CCR ka. Kasi sabi ng John 16, I believe, do sa 15, He will glorify me, sabi ni Lord. Kung ano madinig ng Holy Spirit, sa conversation namin ng God the Father, sasalita ay sa atin. Eh, nakatira sa atin yan. Eh. No? no, hindi ko maroon. Ang tindihan, dahil si, si, ano, si, di ba, si Samuel, hindi na hindi kinakusap siya ni Lord. No? Akala niya, sabi sa kanya, ganun na ako noon ulit, sabi ko, Alberto, parang may tao, naka, parang may tao nakatira sa akin. Parang, nakala ko noon, kaya nang, Umuwi ako nung magpa, ano, kay Pastor Eva. Sabi ko, parang may tao nakatira sa akin, ha. Sabi ko. Parang, sa tao dito na minsasalita. Para bang yung commercial ng kamay. Ako yung konsensya. Parang gano'n naman. <laughs> <laughs> eh, sabi ni Pastor Eva, tinawal na ako, Holy Spirit yan. Sabi niya. Mm. Gano'n ito yun, ganyan, ganyan. Eh, yun, doon ko naintindihan. Okay. Mm. So baka po merong nakaka-relate sa inyo dyan, Bishop, no, sa mga viewers natin. Yung pakiramdam nila may nagsasalita <laughs> sa, <laughs> sa magkabilang tainga o merong kumikilo sa tiyan, no Yung parang tumatumbling yung tiyan mo. Yun pala, Holy Spirit pala oh, Spirit. yun. Yung nudging ang tawag dyan. Eh. Nudging, nudging. Oh. So ang dapat pong gawin, Bishop, lumuhod, bumabad. Oh, Tanungin no. po si Lord. Kung ano yung saying sa inyo. The still small voice, the Holy Spirit. Still small voice. Tapos ngayon, Bishop... Tinuturo ko yan sa hearing eh. Opo. Kilala po kayo na, sabi nyo nga po, you go to different places, you teach people how to listen to God's voice. That's your ministry. Yan po yung uh, pagtawag sa'yo ng Diyos na talaga namang nilalakaran nyo po even, even to this day. Meron po kayong revelation, Bishop, tungkol dito sa Genesis 1.28. Pwede niyo po bang ibahagi paano nagsimula ang... Uh, ito pong ginagawa niyo, yung pong paglibot niyo po sa different places because of this revelation in Genesis 1.28. Yung sabi ng Bible, eh, sa Genesis 1.20... Ano mo na? 26. Let us make man our image according to our likeness and let them rule over the means the power of this earth. But the thing doon sa 28, be fruitful and multiply. Replenish mm-hmm. the earth. Diba sabi ganun? And then, 
at the over, uh, power over the dominion for over in, over the earth, over the sea, over the land, for over in. Yung word na be fruitful, be multiplied. Ano yun? Nagminister sa akin yung word na yun. Yung sabihin, mag-produce ka ng katulad ng pagkalika ng Diyos sa iyo. Yung ano ba, ito yung binigay sa akin ng Lord na gifts, ng gifting. No? Kaya, ituturo ako kung sino matuto, sino yung mabless. Kaya, kaya ako turo ng turo kasi gusto ko maraming matuto, gusto ko maraming magamit yung Lord. Kasi yung gifts nito, maraming pinayaman ko eh. Marami itong pinagpala, marami pinagpala ito ng building, ng eskwelahan, ng bahay, ng trabaho, ng business. No? Eh kung kukwento ko, mahaba. Eh, no? Pero alam nila yan, yung marami pinagpala niya. No? At pinayaman ni Lord Jeff. Eh, kapag nagpapatal sila ng ginigiligawan, ito masaya lang ito. No? Uh, kasi nga, sa Bible, nakalagay dito yung sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 2.4 But my word and preaching is a persuasive word, but by the power of the Holy Spirit. Naniniwala tayo sa Bible. Naniniwala tayo sa supernatural. Sa healing. Pero hindi may demonstrate. Ang kulang demonstration. Meron tayong faith. Wala naman tayong boldness. Kailangan natin boldness. May nabanggit nyo nga po, Bishop, yung sa demonstration po. No? Lagi nyo po yung sinishare sa especially doon po sa mga tinuturuan niya. Paano po ba talaga uh, yung demonstration? Aba, eh, eh tayo hindi naman doktor. Pero marami <laughs> talaga rin yung Lord sa sakit sa balakan ng mga bang kamay. Mga bang oh, pa. Yung sin, in-stress ng Lord yan, no? hindi na-opera. Yung man, yung opera yan, hindi na-opera. Marami, marami testimony yan. No? Oh, po. Yung supernatural na tinay sa atin, hindi ka doktor, pwede, pwede ka magpagaling na may sakit. At pwede ka pang bumuhay ng patay. No? Eh, kino, kino, kwento ko ito. Pinarang sa akin, sa kalawatian ng Diyos ko, ha? Ako. Sa Lord of Maitas, na, nakita ko yung paano binubuhay daw yung patay, paano yung tinanggihan ng doktor sa ospital, eh, wala na yung pag-asa, pero binubuhay nito. No? Na, kasi nga, sabi ng Bible, si Lord ay say you just na supernatural. Sabi ng, ng John 14.12, uh, higit pa sa ginawa ko ang gagawin niyo. No? Hmm. Eh, Sorry to say, bakit hindi magawa? Eh, pwede ba lang iyak kay Lord John? Lord, ako din gusto ko. Binahan ko kasi ako gano'ng attitude ko eh. Kasi pagpunta ko naman ibang, ano, alam mo, napunta ko din sa uh, Argentina, kay Carlos San Juan, nakita ko parang ginagalit naman sa, ano yan eh, sa deliverance eh. Eh, Lord, ako gusto ko din noon. Hindi ko, para akong bata mamingi ng candy. Ako din, Lord, saan ko? Binigyan, dito yan, hindi na ako, gano'n. Pag may nakita ang ginagamit nila, ako din, eh, ako, Lord, hindi ba sa mga mingi eh. Kasi gagamitin mo naman para kay Lord para sa kanyang kalawat niya. Eh. So, patulang ka ni Lord. So, okay. Pero naman makasimple yun. Kasi ang kailangan natin uhaw. Nakita mo may ginagamit si Lord. Eh ako din Lord. Pwede rin ako. Ganun. Okay. Eh, ano mo, ibang insist mo yung sarili mo. So, okay. Kaya lang, nalakarin mo yung kanyang sarita. Mm-hmm. Marami Pwede mo. Yes, sure. Pwede mo yung tapos eh. <laughs> Ma- maraming maraming nang nakuha yung mga audience natin no na mga susi bishop ang dami niyo pong sinabi sa amin na mga susi para maranasan talaga yung pagkausap ng Diyos yung uhaw yung babad uh, yung lohod yung Lord gusto ko yun hanggang ngayon po binabahagi niyo yun sa amin ano pa po ba Ayan, opo. So ano pa po nga ba dapat yung dapat yung yung kailangan na hakbang o gawin na ating mga tagapahinig, yung mga kasama po natin ngayon para talagang maranasan namin at natin ang uh, supernatural. Lahat tayo binigyan lo ng faith. Kasi may sukat ang faith eh, sa sa him sa Romans chapter 12. I believe verse 3 yan eh. May sukat ang faith. Kaya sabi ng mga alagad, no? Ano mga, ano mga pananampalataya namin? Diba? Sabi nga, tawag nito. Pag pinag-aralan natin ang Bible, bakit ang mga disciple ang hiniling na kay Lord? Lord, teach us how to pray. No, hindi sinabi, nakita kasi ng disciple na papano siya nabahal sa tubig, papano siya pinatagumanang himala, bubuhay ng patay, napagay na may sakit, may kotik, ito lahat. 
but hindi but nagmultiply ng pagkain but ang hindi nila Lord teach us how to pray so, hindi yung demonstration ng science and wonder kasi ito nakita ko eh kapag yung karakter natin na diba na ano mo yung pagsunod kay Lord susunod na lang yan eh susunod na lang yung gifts na yan susunod na lang yan kasi maragay sa lahat karakter eh no eh magpapabagsak sa gifts yung karakter pag diayos yung karakter natin eh kasi kinakailan natin din oh gifted gifted ka nga pero ano ka naman tao dito yung gali natin hindi pa na bago no ano yung parang nagagal basta pa pa tatrim sa bando o di na papatawad ay mali na yun kasi may hirap pagpapit sa inyo sa mga ano meron kang dara-dara sa sarili mo hindi ka magagamit yung loob niya lahat ng sarili mo talbog lang yun kaya dapat yung puso natin binabagyan natin sa lahat na ito ang tinitin ng Lord puso So, hindi naman niya ating pinatawag ito. Tayo natin may ugali eh. Pero pinitignan niya ating puso. Gusto natin mabago, gusto natin pagamit, gusto natin may uhaw ka, papatulang ka ng Diyos eh. Tsaka, itong ano na to, kailangan natin ng initiative from heaven. Ano ba yung initiative from heaven? Yung tulong, the Holy Spirit. Lord, sino po ba yung tao nito? Magtatalang tayo kay Lord. Lord, ano po ba yung problema niya? Ako gano'n eh. Ano po ba, ano po ba siya sa harapan mo? Gano'n pa. Malala mo mo yung tao. Sasabihin sa'yo ng Holy Spirit kung sino siya. Okay. Pati yung sakit. Sasabihin sa'yo ng Lord. No? Kailangan natin ng initiative from heaven. Kung, kung natin, ay, alam ko na yan. Hindi mm-hmm. pwede yun. Dara tayo alam dito. Ang kailangan pala ito yung humility. Ang boldness kay Lord. Okay. Yun pa rin po. At the end of the day, humility pa rin po para ma-develop ang character. Amen. Okay. Bishop, ang huling tanong ko po sa inyo ngayon, an- meron po ba kayong particular word na gusto pong i-release sa ating mga audience po ngayong gabi? Alam mo, ito, karanasan ko ito, isa, ano, lagi, ito ay tinuro sa akin doon ito eh. Ayaw ko kayo i-review kayo, gusto ko i-encourage. Ako dati rin, gusto ko nga pinaprapisay ako, okay. uh, gusto ko pinaprapisay ako. Pero, sabi sa akin ni Lord, yung sa mga bago, okay, pero sabi, sabi ni Lord, hindi ka na bata, ang sangin ni Lord, well, mature, mature ka na, sa ni Lord. Huwag kang lagi humihingi ng prayer, sa ni Lord, kasi begging yan. Oh, sa ni Lord, ano yun? Kaya one time, nung kung isang conference, sinabi na ko ni Lord, huwag ka kailan, pag hindi ka pinatawag, hindi ka pinalapit, huwag kang pinalapit. Eh, nagkataon conference eh, hindi ako naman natin. So, hindi ako naman natin. Sabi mo, huwag ako natin. Begging ko. Eh, may nagtulak sa akin. Tapos, subasubak ko doon sa propeta. Hindi ko rin. Natakot ko pa kayo. Kala ko, papat. Pag kayo, hindi po ako. Hindi po ako naman. Pinulak ko ako. Kala ko, papatay ako ng Diyos. Yung Panginoon, pinulak ko ako eh. Sa word na nabinigyan sa akin ng propeta, na naintindihan ko na eh. You will unlock the hidden wealth of the darkness and you will bring it to the church. Eh marami yumaman eh, maraming nilabay okay. na utang, maraming okay. natawag ito. Eh ngayon, alam ko marami nakikinig, pero ito yung encourage ko sa inyo. No? Kailangan nyo mababtay sa Holy Spirit, kasi power yan. Ako pag wala nakikita, tatangs ako para may interpretation sa akin ng Holy Spirit, kasi tangs, interpretation, tangs. Then, prophecy. Ang nabay ko. So, kailangan natin, kinatawag nito, mag-mature din yung, yun, sinasabi ko natin sa mag-mature to. Pero kung may word si Lord, praise God, walang masama doon. Kasi hindi mo naman pwede tigil na pag nagsalita si Lord. Eh. No? Pero doon sa mga bago, ang payo ko sa inyo, lumabot kayo kay Lord. Hmm. Meron ka ba tanong pa sa, sa akin, Mr. Joy? Uh, kung meron po kayong gusto na i-release na word or prayer to our viewers, feel free, Bishop. Alam ko po na ready po ang ating mga viewers na suma po. Kasi gutom din po kami. Gutom po sila ngayon. Kahit po impartation nung inyong Dapat naging kay karanasan. Lord. Yes, <laughs> kay Lord. Opo, kay Lord. Hindi sa tao. No. Gutom sa Diyos. Kumisan, ako yung napapansin ko. Uh, pag pamilyar di ka sa tao, hindi makapag-receive word ng Lord, si, si Lord sa Lord sa iyo. Kaya nga ba dito sa church, sa, dito, 
Eh, tingin lang sa akin ni Ailis, eh, basta tayo, sumisap na niya. Ganun. Ang nakakakot talaga, itaga na bas. Kasi, ano yun, sila yung tinatawag dito, uha, eh, familiar. Ang karaba kasi na ano, ito yung familiarity. Mm. Kaya huwag titignan yung pastor nyo, huwag titignan yung leader nyo, titignan yung si Lord sa paggamit sa kayo na. Para magamit din sila at magamit din kayo. Kasi pag tinignan nyo sila doon sa etura na nila o sa dahil kilala mo siya, ay wala. Wala akong makukuha kay Lord yan. Kasi ang tawag dyan, ito dyan, body-body lang. So, mm. it, ano mo sa ariin mo sa likod ng Panginoon, ariin mo sa kung saan siya ginagamit ni Lord at i-honor mo para makuha mo yung benefits of the anointing. Na kung ano meron siya, Mahomo. Let us pray. Thank you Lord Panginoon. Salamat sa buhay, pagpapala at pag-iingat sa lahat ng nakikinig at anood Panginoon sa programa ito. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Sana mahandara deyero makondoro kunda mahanda. Sana mikundara deyero makondoro kunda makanda. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. I see a woman or a lady. Hallelujah. Ang desire mo, makapag-compose ka ng mga awit. No? Makapag-compose ka ng mga awit. Sino ka bang nanonood o nakikinig ngayon? And the Lord is saying to you, Hallelujah. In honor, Lord, yung pray mo na makapag-compose ka ng mga awit. Even to Tagalog, even to English, sabi ng Lord, Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And God gave you the desire of your heart. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Doon sa anointing. Hallelujah. Thank you, Lord, na makapag-compose siya, Lord, ng mga bagong awit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. O siya na mahanda na deyo na makunda makunda mahanda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I see a spinal cord. Hallelujah. Thank you, Lord. Itong spinal cord na ito, meron itong ano sa balakar mo, sa alito. I see a woman also. Hallelujah. Nice to the spinal cord na ito, may epekto doon sa balaka mo. And the Lord is saying to you, the Lord is healing you right now. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, sino man siya sa oras na ito. Let your healing touch be upon her, Lord, I pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Even as nakakita ako ng tuhod. Hallelujah. Uh, kaniwang tuhod. Hallelujah. And then, right, right and left and right na tuhod. Dinadaing mo yung tuhod na yan. Sino ka man nakikinig ngayon? I believe the Lord is saying to you, I say, may heal ka ni Lord ngayon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At sino may nananakit ang batok na ito? Nalaki ka, nananakit ang batok mo. Salamat, Panginoon, sa healing touch mo doon sa batok na yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I see also the word migraine. Sino ka man natawag dito na nagkakaroon ng migraine? Hallelujah. I speak healing. I speak healing sa migraine na yan, sa ulo na yan, sa pano na yan. Let the healing touch of God be upon you right now in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, from a Honda Rokunda, Makanda, Honda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. I see a heart. Hallelujah. Mari heart mo rin. Nahira pa kang luminga. Tiyatawag dito. Katingin mo. Magbabara. Pakiramdam mo. And I believe the Lord is saying to you, also, it, this is a healing, hallelujah, time. The Lord is say, saying, there is a healing time, hallelujah. Sino mang nanakip, nanakip, o nagsiskip ang paginga because of the heart, Lord, I speak healing, Panginoon, sa Panginoon ng Jesus. Thank you, Lord, sa healing touch na yung Panginoon. Thank you, Lord, thank you, Jesus. O sana mamahanda na de, yeromokondo, rotunda mahanda. Sana mikunda na de, yeromokondo. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory to your name. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Sana Mamahandara. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You are desiring, hallelujah, na makapaggamit ng Lord, na makapaglilisin ng word from God. Hallelujah. Sabi na, dumabot ka sa Kanya. Dumabot ka. Hallelujah. Papatulang ka ng Diyos. Hallelujah. Dumabot ka sa Kanya salita. Dumabot ka sa prayer. Hallelujah. Sa worship. Papatulang ka ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sino ka man, hallelujah. Sa'yo babae, hallelujah. Thank you, Lord. Sa design ng kanyang puso, Panginoon, sa para ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, sana mamahanda ra. Pero mahanda ra po na mahanda. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory to your name, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. O, sana mamahanda ra. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless these people, O God, I pray. 
Do it again, Lord. Do it again. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Glory to your name. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. I see the word increase. Hallelujah. Sino ka bang nagtatrabaho ngayon? Hallelujah. Okay, narunood na nakikinig ka. Sa tingin mo, walang pag-asa. Sa inyo, katrabaho. I believe, hallelujah, I see the word increase. Alam ko may increase ka pa, hallelujah. Mayroon ka bang blessing kay Lord. Sino ka bang, ariin mo na ito. Sino ka bang, ariin mo na ito. Sino ka bang nagunood, hallelujah, nakikinig. Ariin mo na ito. Na ito ay blessing ni Lord sa iyo, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. You are desiring na makabili ng motor. Hallelujah. Thank you, Lord, sa bagong motor na yan. Hallelujah. Thank you, Lord, na magamit na Panginoon sa kanyang trabaho. Thank you, Lord. Hallelujah. Sana mahanda na deyo na mapanda rotunda mahanda. I see also the word business. Well, this is a business world. Lord, sino man yung nag-design ng business na yung Panginoon sa oras nito? Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Okay. Marami klase ng business. Pero I see the word, ang I, I, nakikita kong ano, business nito ay eh, yung pagkain. Hallelujah. Thank you, Lord. Doon sa business na yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I see also the word pastor. Hindi, hindi ko rin na pastor. Kung ikaw ay tinatawag dito na pastor na nakikinig, na natutuyong ka, Dumadating sa'yo, natutuyo ka. Hallelujah. Dumadating sa'yo, natutuyo mo, wala kang tuturo, wala kang sabihin. Sabi ni Lord, bumabad ka, bumabad ka sa akin. Sabi ng Panginoon, Hallelujah. Oh, Ramahonda, Rokun, Abahanda, Handa, Radeye. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to your name. Continue to bless these people, O God, I pray. Continue to bless them, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I see the word package. No. Sa panahon na ito, si Jesus, ang Lord, ang pwede gumawa ng Himala sa atin. Sa so, tingin mo, eh, hindi ko lang sa mga gagawin package na ito. Hallelujah. Basta ito package. Hallelujah. May laman to, May blessing to, Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ala na mo yung puhul. Sasaluhin mo lang naman ito. Eh. Kung sino ka man, ang minister sa iyo ito. Maraming padala ito ng kamag-anak mo, kaibigan mo, asawa mo. Basta ito package to, Hallelujah. My blessing na naman po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O sana babahanda ra rey ya romakon do rokun na makanda. Sana mi kunda ra. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Balik tayo doon sa... Nakakita kasi ako nung... Ano ba? Kanang... Ano ba ito? Ano ba tawag dito? Shoulder. Nakangalan yung shoulder mo. Hallelujah. Father, I pray that the healing touch be upon the hero of the tao na yan. Sino ka man ngayon, nakakalansa ang alay ng tao dito ng right shoulder mo. Let the healing touch of God be upon you right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. O sana mahandara deyo, ramakondara kunda mahandara. Sana mikundara deyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I see a farm. Bakit ako ng word of farm, bukid? Kung sino yung nag-desire na tao dito. Hindi ko alam kung ito yung mabibili mo, pero nag-desire ka. O mamamana mo. And I believe the Lord is saying to you na binibigyan ni Lord sa iyo ito. Hallelujah. Para ito, eh, nagyan mo ng livestock, nagtaniman, hallelujah. I see the word farm. No? Kung sino ka man, nanonood. At nag-desire ka, hindi ko alam, mabibili mo ito, mamamara. Pero I believe the Lord will give it sa iyo ito. Hallelujah. In any kind, pwede mangyari sa iyo ito. Lord, salamat Panginoon. Sino may nag-desire na yan? Hallelujah. Thank you. Hey Lord, thank you Jesus. Thank you Father. Nasa panahon nito Lord. Hallelujah. They need Lord miracles, Panginoon. Hallelujah. Because you are the God of miracles, Panginoon. Hallelujah. You are our provider. You are, you are our healer, Panginoon. Lord, hallelujah. Do it, do it, do it. Do it. Do it, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. O sana mamahanda radeye ramakondo rotunda mahanda sana mikunda radeye. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. O glory to your name. Hallelujah. 
Thank you. I heard a, the voice of God is saying, is there anything hard for me? Sabi ni Lord. Meron bang bagay na mahirap sa akin? Sabi ni Lord. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-iisip, mangyayari ba yan? Kaya tao dito, magiging reality ba yan? Hallelujah. O lahat na ito yung sinasabi ng Lord, sabi niya, is there anything hard for me? Because in God, all things are possible. Hallelujah. Only believe. Hallelujah. Have faith in God. Thank you, Lord. Thank you. Hindi nilis ni Lord to kung hindi kung wala nanonood, nakikinig, o makakakuha nito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. O siya, nabahan na raday, eramo. I think nagkaroon tayo ng technical difficulty but definitely sobrang powerful ng gabi na to Joy tama ba yes. I can I can just really feel God's love tonight Koy and yes. if I may also may release ka bang word yeah yes, okay I, if I may just receive uh, release the word um kanina pa nagre-release si Bishop ng mga word of knowledge and healing and I saw yung knuckles yung knuckles yeah. merong nakakaranas ng pamamanhid o hindi maigalaw na knuckles right now receive your healing in the name of Jesus and I also receive yung salitang uhaw yung sa ni-release kanina ni Bishop na babae na na gustong maranasan ang Diyos ang instruction ni Lord for you after this open your bible God will speak to you if you are hungry for God to to manifest in your life gusto mo siyang maramdaman gusto mo siyang maranasan buksan mo yung bible mo mamaya right after heaven talk and God will let you feel his presence God will allow you to to hear his voice so after this receive that um, faith active faith open senses open hearing open seeing para maranasan mo ang Panginoon mamaya Thank you, Lord. Thank you, Lord. Koy, I, I really... Actually, may na receive din ako, Joy, na word. Yes. Sige, so, Koy, go ahead. I just, I just released this. There are people here who's looking for the meaning of life. Ngayon, the Lord is saying to you, you will find life as you seek Him. So, Amen. you will hear His voice. He will guide you, direct, direct your path. And you will find the answers you are looking for. Begin to recall the moments. Begin to recall the moments na naging faithful sa'yo si Lord. Mm. Katulad nung sinasabi ni Bishop Mario, magpa-flashback ito sa, sa'yo. Na parang television, makikita mo yung buhay mo and the faithfulness of God in your life. I release that word to somebody. If that's for you, you receive it and you will find the meaning of life. And life, that's Jesus of course. And He loves you so much. Ngayon, napaka-powerful napaka nitong gabi na to, Joy, no? Uh, yes. Sadly, nawala lang si Bishop Mario. I think nagkaroon ng technical difficulty with his device. But maraming maraming salamat po sa inyo, Bishop Mario. Amen. Thank you for Amen. sharing your life. Imagine this guy, uh, 30 plus years old, nagsimula sa faith niya. Uh, hindi niya nga alam na si Lord yung nagsasalita sa kanya. Pero ginamit siya ni Lord. Mm-hmm. Ginamit siya ni Lord, hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi lang sinabi ni Bishop, pero he's been traveling around the world. Imagine mm-hmm. you, this guy's a uh, senior citizen, 70 plus years old, 76 at uh, 76 years old, nag-preach passionately and nag-share about hearing God's voice, obeying God's voice dahil sobrang passionate siya sa tinawag sa kanya ni Lord. So sa ating mga next generation and mas bata-bata pa kay Bishop, dapat maging passionate din tayo in sharing and, and releasing God's word. Tama ba, Joy? Mm-mm, tama yon. And kanina sabi ni Bishop, um, maging uhaw tayo, hindi sa tao, pero sa Tama. Diyos. Kaya hindi natatapos na um, si Bishop, pinapasalamatan natin na nagbahagi talaga siya sa atin ng kanyang mga karanasan, yung kanyang storya. Marami nang nakakarinig noon, pero maaring, marami ding hindi pa o first time niyo pong marinig ang kwento ni Bishop. Hindi lang si Bishop ang pwede makaranas noon, pero tayong lahat. At ang susi talaga ay mauhaw sa Diyos. Sabi 
Koy ni Bishop, di ba? Ano yung mga susi para maranasan natin ang ang pakikinig sa boses ng Diyos, uhaw, uh, maging uhaw sa Diyos, bumabad, bumabad sa salita ng Diyos, magbasa ng Bible, lumuhod. worship, lumuhod. <laughs> Sabi rin ni Bishop, obedience and humility. Of course. Of course. Diba? Obedience, sumunod kahit minsan, hindi mo naiimpimbihan, pero luluhod ka, tatanungin mo si Lord, Lord, ano po bang ibig sabihin dito? Uh, ano po ba o paano ba mo gustong gawin ko ang pinapagawa mo sa akin? Marami tayong mga nakuhang uh, susi para patuloy nating marinig ang boses ng langit tonight. Koy, jump pack na jump, jump pack na jump pack. Kami natin. Of yes. course. And ang maganda dito, hindi tayo natatapos dito. Marami pa tayong Correct. guest, di ba? Na, ma- na magtuturo sa atin, magsishare sa atin. Paano nga ba ma- mapakinggan ang boses ng langit? Diba? So sobrang mm-hmm. exciting to, Joy. Yes, and even after Heaven Talk, our viewers can definitely experience the voice of Heaven speaking to them when they do and apply whatever they heard that we have discussed tonight. Tama ba yun sa ating mga viewers? If you are ready to experience it, sabihin nyo naman sa amin sa comment section. Um, tell us how excited you are to experience Heaven really talking. Kasi pa hindi lang to kwentuhan, di ba? Hindi lang to usapan. Pero ito ay panahon para kung ano yung naririnig natin, i-apply din natin. Yes. Tama. Kaya naman sa gabi na ito, tatapusin na natin. Uh, maraming mm-hmm. salamat po sa lahat ng nanood. Umabot tayo ng 200 views ngayon. Joy. Wow, so, praise the Lord. Praise yes, God. Praise the Lord. And, and I hope dun, lalo na dun sa mga bago po na nakikinig sa amin, para sa inyo po ito talaga. Ang pakikinig sa boses ng Panginoon, Kayang-kaya nyo rin gawin yon sa inyong buhay, sa inyong mga bahay. Kayang-kaya, posible po. Hindi lang po yan para sa mga pastor, sa bishop, pero para po sa mga uhaw, gutom, at talagang talagang gusto nilang marinig ang boses ni Lord. So, yes. i-claim nyo lang, di ba? Sabi nga ni Joy, yes. uh, comment lang kayo dyan sa comment box. <laughs> yes, yes. So once again, we would like to thank Bishop Mario Medina. Salamat po sa lahat ng mga kasama namin ngayong gabi, to all our viewers, to all who who joined us. Um, hindi lang ngayong gabi, pero sa mga susunod pang araw, meron tayo ulit Heaven Talk. On Friday, 7pm, samahan niyo po kaming muli ni Koy at ng ating mga espesyal na bisita para tayo ay makarinig sa boses ng langit. Once again, Koy, we would like to greet everyone. Uh, good night and join us again on Heaven Talk. Let us hear the voice of heaven. Good night. Shalom.